¿En qué parte de María de los Ángeles? En que salte. Ah. Hello, good evening. Hello, good evening. How are you? Preocupación. Yes, worried. Ok, preocupada. Oh my God, sintieron el temblor. Sí, eso. Ok. Vaya, pero todo bien en su casa, todo bien, no pasó nada, no se cayó nada. No, gracias a Dios, no. Fue un poco solo, largo. Solo sentía que largo. el ventilador Esto, se movía mucho. Te ella que yo vivo en Quesalte, entonces okay. en Quesalte la, el suelo hay mucha piedra. Okay. Entonces por eso es que casi no se sienten los temblores, pero este lo sentí. Pero no supe que duró bastante, o sea, no se siente tanto. En serio, pero es que uh -huh. comenzó bien, bien despacio y después iba subiendo. Ajá. 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 Pero ahí tengo a mis hermanos y mi mamá asustados, que fue fuerte. Sí, fue fuerte. Ah, ok. Sí, bueno. Pero sí, lo importante sintió feo. Sí. Sí, eso sí. sí. Gracias a ah. Dios que no. No pasó no más. más, correcto, correcto. Uh -huh. No pasó más. Va, ¿Y qué tal su día? ¿Todo bien en el trabajo? Excelente. Excelente, very good. Ok, excelente. That is um, perfect. Ok, guys, so we're going to start with today's class. Vamos a comenzar con la clase. Déjenme, lo voy a compartir la pantalla. Ok. So we're going to start with today's class. Welcome once again, okay, to our, uh, this is going to be class number 12. Creo que es la clase número 12, okay. Entonces, um, bueno, vamos, a, vamos a, a seguir. Today's agenda, we are going to start with the warm up. We have adjectives today. The class is going to be about adjectives to describe people and personality, okay. Mm. So we are going to start with, the warm up okay the warm up so as a warm up we have quick fire vocabulary que es eso vale so this game okay this activity is um like this i'm going to give you a uh, one minute yes le voy a dar un minuto and what you need to do is that you need to tell me all of the words that you can think of In this case, in one minute. Yo le voy a decir la categoría, for example, animals. Yes, animals. Y usted me tiene que decir en un minuto todos los animales que se pueden en inglés. En un minuto. Sin dejar de hablar. Ok, en un minuto. Solo dos me puedo. Ok. So <risa> <it's>... No, <risa> no come on. Ya se lo dije. Ya eso ya no se vale que lo diga otra. Yes. Vez. Ah, qué mala. <risa> Marisol, ok. Yes. Yes, vaya, en este caso le voy a, por ejemplo, le puedo decir animals o le puedo decir colors, colores, ok, también job professions, yes, mm. vaya, oh. necesito voluntarios, ok, necesito Ay, no, yo hay paz. Volunteers, three volunteers, <risa> yes, ajá, uh -huh. three volunteers, vaya. The first one is going Dale. to, <risa> the first one, Ana, ok, Ana, su categoría, fruits, And vegetables. Fruits and vegetables are now, okay? Easy. Ready? Lista? Yeah. ¿Qué es la bruta? Bueno, voy a decir. Go. Strawberry. Strawberry. Strawberry, este, banana. Banana. Apple. Yes. Um, I Ay, Dios mío. Ahorita no se me viene más a la cabeza. Ok. Four. Lleva cuatro. Este, coconut. 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 Uh... Ok. Five. Ok. Five. So, so. Ok. Necesitamos más vocabulario, ¿ok? But it's okay. 
Next, ok, siguiente voluntario, next volunteer. Ajá. ¿Pero qué me va a dejar? Colors, colores. Colores. Yes. ¿Puedo, teacher? Okay. Teacher, esas son fáciles. <risa> Vaya, ok, eh, veamos. ¿Marisol va a participar? Sí. Vaya, ok, Yellow. Evelyn. Después usted, ok. Vaya, vamos, okay. Marisol. Yellow. Yellow. Okay. Red. Red. Green. Yes. Pink. Yes. Blue, blue, oble, no sé cómo. Blue. Uh -huh. Purple. Purple. Brown. Brown. Black. Black. Este, sky, blue, sky, sky blue. Así yes. Ajá. Uh -huh. este, golden. Yes. Lleva 11, 11, 11, Marisol. Hello, Marisol. Nebli, le dije Nebli, Navi Blue. Navi oh, blue. Navy Blue, yes, 12. Y White. White, 13. Y Brown. Brown, ok. Gray. And Gray. <laughs> okay, so you said 14 colors. Very good, Marisol. Okay, 14. Excellent. All right. Evelyn, now your turn. Okay, okay Evelyn. Me más fácil, <laughs> okay, it was easy. It was, it was easy. Okay. So let's see. Um, okay. Evelyn, animals. Animals. Okay. Yeah. Um, giraffe. Yes. Giraffe, elephant, eh, alligator. Yes. Cat, dog. Yes. yes. Eh, horse. Yes. Uh, cow. Cow, okay. Cow, eh, deep. De no, creo que no, creo que es deep. Okay. Bear. Okay. Bear, eh, panda. Panda, okay. Uh -huh. Snake. A snake, 10. Uh -huh. Gorilla. Gorilla. A tiger. Lion. Tiger. Lion. Hippo. Okay. Um, um, creo que es hen. hen okay. Or hen. Hen. Uh -huh. Okay. 15. Um, 15. Um, okay. <laughs> Okay, very good. <laughs> okay, but yes, it was good. Excellent. Okay, perfect. All right. So in this case, guys, very good because you have vocabulary. Okay. Si tenemos vocabulario, tal vez de algunas otras cosas nos nos falta un poquito, pero tenemos vocabulario. Okay. Let's continue. So we are going to start with the topic for today: describing character and behavior. Yes. Character, carácter, behavior, comportamiento. Character and behavior. Yes. Ahora va a aprender a cómo describir su carácter y su comportamiento. Okay. Let's see. Okay. So we have different adjectives. Yeah. Look at this. We have many adjectives. Yeah. So we have generous. Yes. Generoso. Copy this because you are going to use it. Lo va a utilizar, ¿ok? Ok. Generous. Generoso. Boring. Aburrido. Boring es una persona que es aburrida. Si usted dice, yo soy bien aburrida, teacher. A mí no me gusta hacer nada. Soy bien aburrida, entonces, boring. ¿Ok? Yes, boring. Then we also have shy. Shy means penoso. Penosa, yes, shy, rude, que es pesado o pesada, una persona que es pesada, una persona que es pesado con las palabras, yes, rude, rudo, yes, cheerful, es una persona que es alegre, contento, contenta, cheerful, yes, cheerful. Arrogant, well, in this case, es una persona que es arrogante, okay, arrogant, alguien que anda siempre de mal humor, 
Ok, arrogant. ¿Ya? Una nueva vez, pronunciación para que escuche. Generous, boring, boring, shy, shy, rude, rude, cheerful, cheerful, arrogant. Arrogant. Then we also have confident. What is confident? Seguro de uno mismo, ¿ok? Confident, seguro. Yes? Alguien que es seguro. Una persona que habla y tiene seguridad, confident. Yes? Seguro. Mean, malo. Una persona mala. Yes? Mean. Eso significa malo, mala. Yes? Interesting, interesting, interesting. Interesting. Interesting means interesante. Una persona que es interesante. Si usted conoce a alguien y dice, no, hombre, qué interesante es esa persona. Yes. Interesting. Yes. We also have modest. Yes. Modest. Modesto, modesta. Sí. Alguien que es amable. Alguien que es modesto. Yes. Modest. Polite. Amable. Polite. Amable. Polite, yes. Confident, mean, interesting, modest, polite. Ahora vamos con esta lengua. Outgoing. ¿Qué es una persona que es outgoing? Una persona outgoing is a person that loves to go out. Es una persona que le encanta salir. Mire, necesito que me repite Paul, por favor. Gracias. Which, which one? Polite. Oh, polite. 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 Amable. Polite. Okay. Amable. Polite. Amable. Thank you. Ok. Outgoing. Es una persona que le gusta salir. Le vamos a decir que es una persona extrovertida. Outgoing. Que le gusta salir, que le gusta hacer amigos. Que si usted le dice, vamos al parque, la persona, vamos. Si le dice, vamos a comer pupusa, vamos. Yes. Entonces, esa es una persona que es outgoing, bien extrovertida. ¿Sí? Passionate. Passionate, una persona apasionada. Yes. Un, puede ser con alguna persona o puede ser también apasionado con el estudio, con el trabajo. Yes. Passionate. Passionate. Then we also have self-confident. Self-confident es seguro de uno mismo. Yes. So, confident es seguro. self Confident, seguro de uno mismo. Yes. Si usted es seguro de sí mismo, entonces ustedes, self, you are self-confident. Witty, witty. Witty means creative, una persona creativa. Una persona que inventa cosas positivas. Witty. Yes. Una persona creativa. Como, como usted, teacher. Ok, yes, ok. Yes, witty, ok. Una persona creativa, ok. Then we also have self-conscious. Self-conscious es consciente de sí mismo. Si usted dice, I am self-conscious, usted está consciente de usted mismo lo que hace, lo que dice. Ok, self-conscious. Reflective, una persona reflexiva. Reflective. Una persona reflexiva es la persona que piensa antes de actuar. Piensa antes de decir. Una persona que no es impulsiva. Reflective. I am reflective. You are reflective. Yeah. Friendly. Friendly means amigable. Yes. Friendly means amigable. I am friendly. You are friendly. We are friendly. Yes? Friendly. Amigable. Yeah? Then we also have 
Doll. 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 Doll means una persona. Es una persona que es aburrida, pero que usted no le saca ni una sonrisa. Sí, una persona extremadamente aburrida. Doll. Ok, doll. Una persona que no habla, que usted la ve y dice, qué barbaridad. Esa persona no habla para nada, ni se ríe, ni una sonrisa. Doll. Yes? Yo pues, yo. No, come on, Marisa. Ok. <laughs> ok, well, then we... Yes, we also have hostile. Hostile is hostil. No. Yes. ¿Qué, ¿Qué es una persona hostil para usted? Alguien desagradable. Alguien desagradable, ¿verdad? Alguien que usted dice, no, yo a ellos no, mejor no le, no le hablo porque no me transmite confianza. Una persona sí, hostil. Esa es otra pantalla, ¿verdad? Que no la veo. No la ve. No. Es que la está cubriendo, la, mueva la pantallita chiquita donde están las imágenes de nosotros. Oh, okay, okay. Bueno, Gracias. la de ustedes, la, yo no la tengo, pero yo la veo a ustedes. Ok, ok. Sí, uh, tiene que minimizar, minimizarla. Sí, ya. Gracias. Ah, bye. Ok. So, mm. in this case, aquí vamos. Eh, aquí. Hostile es una persona Indiferente. hostil. Uh -huh. Yes, hostile. Indiferente. Impulsive. Impulsive, pues una persona impulsiva. Impulsive, ok. Una persona que no se controla, ok. Indifferent, indiferente, indifferent. Una persona que es indiferente es una persona que um, actúa como si no le importara nada. Indifferent, yes. Reserved, reserved, reserved. Ajá, así. Reserved. Es una persona reservada, una persona que no cuenta de su vida, una persona que no cuenta nada, que es bien reservada. ¿Ok? Secure, seguro, segura. ¿Ya? Yeah? Secure, seguro, segura, viene siendo como un sinónimo de estos dos, de confident y self-confident. Secure. Secure. Hasta aquí, secure. Yes. Luego tenemos timid. Timid viene siendo un sinónimo de shy, porque timid es tímido. Yes. Ok. Very good. Vaya, tenemos preguntas hasta aquí de, de vocabulario. ¿Se quedó en alguna? Dull. Dull. ¿Qué significa eso? Oh, dull, aburrido, apagado, una persona sin vida casi. Teacher, <laughs> what is the different in shy? En dull y en tímido. Ah, shy, dull and timid. Vaya. Shy es penoso. Yes. Alguien que okay. le da pena. Yes. Y quiet, dull. como quiet. No, Ay, quiet sí. es una persona que es callada. El quiet okay. viene siendo como un sinónimo de tímido. Oh. Ok. Porque no boring? Es, boring es una persona aburrida. Ajá, en ah, ese caso... Ajá, vaya, cuando usted le da pena a algo, usted básicamente, mmm, si le da pena, a veces hasta usted no, no lo hace por la pena, porque es penoso. Uh -huh. Una persona tímida es tímido, pero lo hace porque se puede controlar una persona tímida. No es lo mismo ser penoso que ser tímido. El tímido se controla y hace a pesar que sea tímido. Pero el shy, penoso, y a veces eso lo, 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 lo bloquea. Ajá, uh -huh. lo bloquea. Entonces, el, es como tímido también. Viene siendo un sinónimo. Ok. Uh -huh. Y dull es una persona aburrida, una persona apagada. Ok, una persona que no se ríe, que bien uh -huh. seria. Uh -huh. Ok. Ok. Thank you. Ok, very Did good. Uh, what is the meaning of the for reflective? Uh, which one? Ah, reflective. Sí, reflective. Yes, reflective is a person that thinks before acting. So that means que es una persona reflexiva. Que usted piensa, ok, yo primero pienso, después actúo. No de la otra manera, primero actúo y después pienso, ¿verdad? No, primero usted tiene que pensar y después actuar. Primero pensar y después hablar. Yes, es una persona reflexiva. Milton, reflexivo, reflexiva. Yeah. Sí. 
Very good. Any other question? ¿Alguna otra duda o pregunta? What is cheerful? Cheerful means happy. Una persona feliz, una persona contenta. Thank you, teacher. Ok. Alegre. Yes, alegre, feliz, contenta. I am cheerful. I am cheerful. I am cheerful. Uh -huh, cheerful. Yes. Ok. Now let's move. Mire la actividad que vamos a hacer. Describe yourself using six adjectives and tell us about your character and behavior in the class. Mire el ejemplo. Fíjese bien cómo lo he puesto yo. In general, aquí dice, en general, in general, I am outgoing, modest, friendly and self-confident. I am sometimes, yo soy algunas veces, sometimes, witty. I am not impulsive. Y esa es la estructura que yo le he dado. Ok, aquí el ejemplo, la estructura, quiero que lo haga así, quiero que diga. En español se lo voy a decir para que usted vaya haciéndose la idea. En general, yo soy extrovertida, modesta, amigable y segura de mí misma. Yo en algunas veces soy creativa. Yo no soy impulsiva. Tienen que ponerme algo que no es. Pero de ahí tienen que ponerme lo que es. Mire, aquí son cosas positivas y quiero una cosa que usted no es. Negativa, ¿ok? Que no es. I am not. Yes. Impulsive. Yeah. Vale, le voy a dar alrededor de unos tres minutos. Tres minutos para que lo cree. Crea su parrafito y lo vamos a decir. Quiero que se describa. Quiero saber cómo es usted de carácter. Teacher, ¿qué es behavior? Oh, comportamiento. Ah, ok. Behavior means comportamiento. Bueno. Teacher, ¿cómo se dice sentimental? Mm, ok, ahorita le digo. Puede decirlo que usted es eh, sentimental. Mm, es lo mismo, solo que la pronunciación es sentimental. Pero se escribe lo mismo, sentimental, pero la pronunciación en inglés es ubi sentimental. Okay, thank you. Okay.
Okay, ready? Ready. Excellent. Okay, Julio, describe yourself. Uh, in general, I am friendly, modest, generous. I am sometimes boring. Okay. Yeah, I am not arrogant. Excellent. Very good. Perfect. Thank you, Julio. Okay, next. Me. Okay, Milton, go. Uh, in general, I am, I am generous, cheerful, polite, friendly. I am sometimes reflective and I am not boring. Excellent. Very good, Milton. Okay, next. Evelyn. Okay, in general, I'm reflective, uh, cheerful, and hardworking. Okay. And I sometimes hello. No sé si se pronuncia hello. Oh, I am sometimes jealous. Jealous, and I'm not impulse impulsive. Okay, I am not impulsive. Perfect. Thank you, Evelyn. Okay, next. Voy yo, voy yo, pero Marisa. yo no creo que pueda pronunciarlo muy bien, pero aquí voy. Right. Vamos. I am generous. I am generous. Generous? Cheerful. Cheerful. cheerful polite. Mm -hmm. Pero sometimes indifferent. Mm -hmm. Indifferent. Okay. Okay, now. Uh, <laughs> mm, de depende, Marisol, okay? Algunas veces es bueno ser indifferent y algunas veces no, okay? Let's see. Analysis. Yes. In general, in general, I am polite, modest, shy, mm -hmm. generous, generous, and <laughs> ongoing. Mm -hmm. I am sometimes reflective. I am not awesome. Okay. Perfect. Yes, thank you. Okay, next. Uh -huh. Somebody else? Hi. Okay, go. In general, I am friendly, serious, and happy. Mm -hmm. I am sometimes demand, demanding. 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 Uh -huh. I am not, I am not boring. I am not? Boring. 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 Thank you, Eva. Okay. Someone else? Yo. Yeah. Thank you, Maria. Okay. In general, I am interesting, uh -huh. faster in my work. Mm -hmm. I'm self confident. Mm -hmm. I am sometimes reflective. Yes. I am not boring. I am not boring. Perfect. Thank you. Somebody else? Maura. Thank you. Okay. Um, in general, I am confident, reserved, and secure. I am sometimes boring. I am not. Indifferent. Indifferent. Okay, so now, guys, repita después de mí y diga reserve. 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 Reserve, yes. And let me see this one. Generous. Generous. Ge generous. 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 Y secure. 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 No secure, secure. Secure. <laughs> Excellent. Así, muy bien. Secure. Secure. Yes. Okay, let's continue. Otra... Which one? Describen objetos. Ah, yes. Right. Ahora vamos con lo siguiente. Describing objects. Ahora vamos a ver cómo describir objetos. Ya aprendimos a cómo describir su comportamiento y su carácter. Ok. Ahora a describir objetos. So let's see. We have those adjectives. Bye. So we have reliable. What is the meaning of reliable? Uh -huh. 
¿Alguien que lo haya visto antes ese adjetivo? Reliable. No. No. Ok, so. Reliable describiendo a un objeto significa que es fiable, que es confiable, que usted puede confiar en este producto. Reliable. Yeah. Reliable. Reliable. Le voy a poner la pronunciación aquí. Aquí está. Que dijo bien raro lo dijo. Ok, veamos, veamos. Ok, bye. No, re, la, ya, la, ya, voy, la. Re, la, ya, voy. Re, la, ya, voy. Re, la, ya, voy. Re, la, ya, voy. Ah, aquí le falta como una A quizá. Reliable. Reliable. Ajá. Yes. Reliable. Ok. Luego tenemos helpful. 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 Útil. Útil. Helpful. Helpful. Útil. Helpful. Yes. Útil. Helpful. Helpful. Teacher. Teacher. Yes. I have a question. Reliable. Reliable, yes. Es confiable o fiable. Okay. Reliable. Thank you. Okay. Um, affordable. Affordable. Affordable significa económico. Barato. Affordable. Cuando, affordable. Cuando algo es, es económico, se dice it is affordable. Ok. Practical. 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 <laughs> ok. Luego tenemos pricey. Pricey. Precio. No, pricey means eh, costoso, caro. Pricey. Pricey. caro. Caro. Functional. Funcional. Funcional. Correcto. Functional. Pero... Funcional. Algo que es útil. Algo que le sirve. Functional. 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 Yes. Functional. 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 Mm -hmm. functional. Okay. Then we also have. Teacher. Yes. Teacher. Huh? Is functional. 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 Oh. Fun functional. Fun ah, functional. Excellent. Así. Uh, Bye. Ahora también tenemos stylish. ¿Qué significa stylish? stylish? Stylish significa algo moderno, algo a la moda, algo fino. Stylish. Algo de estilo. De estilo, de estilo. De estilo, de, de elegancia, ¿ok? De moderno. Uh -huh. And elegant. Que elegant sí. means elegant. Stylish, moderno. Elegant, elegante. Ok. Vamos nuevamente con la pronunciación para que eh, la aprendamos. So, reliable. 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 Helpful. ¿Cómo? Helpful. 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 ¿Y ese que tiene helpful? helpful? Útil. Okay. Yes. Affordable. 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 Practical. Practical. Pricey. 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 Functional. 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 Stylish. 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 Elegant. 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 Very good. Tiene Questions, doubts, dudas, preguntas, questions. Uh, teacher, entonces, affordable es también barato o solo económico. 
¿Económico o barato? Ok. ¿Mm? Vaya, muy bien. Entonces, como ya aprendimos esto, hoy vamos con trabajo en equipo. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Describe, describe an object and show it to the class. Tiene que describir un objeto, ok, y si usted puede lo va a mostrar a la clase. Por ejemplo, puede escribir su celular, puede escribir su, eh, sus audífonos, lo que usted considere que tiene ahí a la mano que usted pueda describir con su equipo. Por ejemplo, si usted escribe un celular, ¿qué puede decir de un celular con los adjetivos que hemos aquí aprendido? Podemos decir, a cell phone, a cell phone is, a cell phone is, helpful, reliable, a cell phone is pricey, cell phone is functional, ok, a cell phone is stylish, practical, entonces quiero que me haga al menos cuatro oraciones por el objeto que va a describir. Yes, cuatro oraciones. Le voy a dar alrededor de unos cinco minutos. ¿Sí? Vaya, si son cuatro en el equipo, entonces hace una oración cada uno. Si son dos, entonces tiene que hacer dos oraciones cada uno, a modo que todos participen. ¿Ok? Usted decide qué va a decidir. Dígame. Piche, ¿Puede, a mi compañero. Puede, puede darnos un ejemplo de una oración, por lo menos. Ah, yes. Celular, no, iPhone, no. es verdad. Allá, vale, iPhone, funcional. Eh, ok, veamos. Si yo voy a describir el celular, bueno, voy a escribir el mío, ¿ok? Vale, por ejemplo, yo lo tengo, ¿ok? Y yo le voy a decir a usted. The cell phone, the cell phone is, the cell phone is helpful. The cell phone is pricey. The cell phone is Functional. The cell phone is mm, reliable. Y ahí tengo mis cuatro oraciones. ¿Sí? Okay. Si usted quiere, puede investigar más adjetivos para describir objetos. Ok. En internet. Está bien. Pero lo que eh, importa es que usted pueda describir cualquier objeto que usted tenga a la mano. Puede describir un lapicero, puede describir su celular, puede describir su computadora, puede describir, eh, I don't know, el peine, lo que usted quiera describir. Yes. Pero quiero que cree cuatro oraciones. Four. Yes. Con el verbo to be. Ok. Acuérdese. Mi, mi ejemplo es. The cell phone is reliable. The cell phone is pricey. Así mismo, si usted quiere describir un lapicero, va a decir, The pen is helpful. The pen is affordable. Porque no es caro. ¿Ok? Bye. Y así sucesivamente cuatro oraciones por el objeto que usted decida describir con su equipo. ¿Ok? Bye. Ay, como que se oye. Yo lo, eh, 
bueno, más práctico lo encontré, bueno, ya te dicen una palabra, este, la book, the book. Uh -huh. The book, y, the y yo book. lo hice, te lo digo, ya lo vamos a decir, Miss, o cómo. No, en la, en la, en la sesión principal. Ah. Ajá. Si ya lo ya. hizo usted, entonces eh, para que los demás desarrollen otro, ¿ok? Tailis también. Cuidado, práctica. Tailis. You me. Ok. Um, ahorita sería Julio Orantes. Liz. ¿Sí? Ah, no, usted ya lo dijo, ¿verdad? Sería Manuel Antonio Juárez. Hola, hola. You can, este... you can say the sentence. Eh, me pone en contexto que ahorita he estado trabajando y no puse mucha atención. Tenemos que hacer una oración describiendo un objeto. Por ejemplo, yo tengo una a bottle, una botella. Y es affordable. Uh -huh. Ajá, affordable es de color black, brick and functional. Ok. Es económico, es color negro, es grande y es funcional. Ajá. Uh -huh. Puede ser algo que usted tenga ahí <ríe> cerca. Pero creo que Manuel no ha estado en la clase, entonces no creo que tenga el vocabulario, Evelyn. Mm, ok. Lo, lo repetimos. ¿Y Milton? No. ¿Y Milton? Eh, eh, the computer is helpful. Eh, the computer is practical. Eh, the computer Ajá. is personal. Y the computer is pricey. Okay. Very good. Okay. I de computer, ok. Pricey, dijo pricey, ¿qué más? Functional. Eh, functional, eh, practical, mm -hmm. and helpful. Ok, practical. Ok, so let's see. Eh, Milton. Okay, describe your object. Uh, the computer. Okay. The computer is helpful. Uh, okay. The computer is practical. The computer is functional. Y the computer is pricey, creo que era. Pricey. Pricey. Perfect. Julio Orantes? I boy. This air phone I like because it's reliable, practical, function, function, functional, functional, and stylish. A stylish, perfect, Julio. Okay, yes, your earphones, perfect, Evelyn. Um, the bottle. No sé si se dice así, botella. The bottle. No, the bottle. The bottle, the bottle is the is the color black, it's is black. affordable, uh -huh. uh, big and functional. And functional, perfect. Functional. Thank you, Evelyn. Okay, so let's see. Uh, Ana Maria Urbina. Hi. No. Listen, a cell phone is health helpful. Also is functional with my work yes. and really reliable. 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 Uh -huh. reliable. Because I uh, keep my contact and I think that it is serious. Stylish. Perfect. Uh, Maria de Los Angeles. The cell phone is crazy. Right. right. The computer is helpful. Okay. The, 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 the camera is reliable. Reliable. The notebook is functional. 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 Yeah. functional. 
Thank you. Hi. Eva? Uh, the computer is functional. Yes. The computer is elegant. Yes. The computer is reliable. Mm -hmm. The computer is pricey. Yes. Very good. Pricey. Anna. Okay. Uh, the is that reliable. Mm -hmm. uh, the book is elegant. Yes. Uh, the book is practical. Mm -hmm. The book is helpful. Helpful. Thank you. Liliana Patricia? No? Um, sí, I got that. Okay. Um, the diesel, the diesel, I know. <laughs> Okay. No the cell phone is functional, is stainless, is helpful, is pricing. That's it. Okay, thank you. Eh, Marisol? You, your phone is... Your phone is stylish. Stylish. <laughs> stylish. Mm -hmm. My computer. My computer is user useful. Oh, my computer. My computer. My computer is useful. My pen is blue color. Okay. Is is practic practical. Affordable. Affordable. <laughs> Affordable. Okay. Affordable. Yes. Perfect. Let me see. Uh, who am I missing? Maura? Yo también lo hice de my lapicero. Okay. My pen, my pen is practical, functional, af, afor, affordable. Affordable. And helpful. And helpful. Perfect. Me falta alguien? No? Bye. I'm going to take the attendance. Le voy a pasar la asistencia antes de irnos a practicar con speaking, ¿ok? Alison Stephanie Aguirre Hernández. Ana Lisset Ábalos Alvarado. Present. Thank you. Ana María Urbina Ardón. Yes, present. Thank you. Emerson Alfredo Villanueva Elena. Eva Alicia Constanza Alvarado. Present. Thank you. Evelyn Beatriz Pérez Benito. I'm here. Thank you. Freddy uh -huh. Eduardo Murillo Cruz. Gilberto Ulises Lazo Martínez. No. Julio Antonio Orantes Herrera. Present. Thank you. Um, Lázaro Alberto Guerrero Meléndez. Present, sure. Thank you. Liliana Patricia Méndez Rivas. Present. Thank you. Manuel Antonio Juárez Mengíbar. Present. Thank you. María de los Ángeles Jiménez Morales. Present. Thank you. María Dolores Palacios Andrade. No? Okay. Marisol Molina de Núñez. Present. Thank you. Maura Delgado Torres. Present. Thank you. Milton Ulises López Herrera. I am here. Thank you. Oscar Giovanni Escobar Hernández. Oscar Giovanni. Thank you. Sandra, Sandra Beatriz Canales Vázquez. Sara Yamilet Enriquez Casanga. Okay, thank you. All right, guys. Let's continue, okay? Continuemos. Okay, guys. Vamos a movernos al conversation time, okay? Vamos a practicar un poquito de conversación antes de que acabemos con la clase. So, we have a couple of questions, okay? Right now we have a couple of questions. Mm -hmm. 
first one, what's your favorite food? What's your favorite fast food? What's your favorite drink? What's your favorite snack? ¿Qué es snack? Golosina, merienda. Yes. And then, what are your favorite vegetables? What are your favorite fruits? What is your favorite restaurant? And what is your favorite dessert? Postre. Yes. Okay. So we are going to practice with those eight. Vamos a practicar como unos nueve minutos. Ok. Ocho preguntas. Tiene que participar. Practique lo más que pueda. Tómenle una captura de pantalla si gusta. Mm. Mira, que esta pantallita que está aquí arriba me está estorbando. Ok. Y no ok. La... <risa> Siempre la voy a y no la puedo mover a condenar. Bueno. ¿Cuántas publicó? Solo una va. Ajá. Aquí está la primera. Espérame, que ahora la voy a pegar. Bye. Number two, vamos con la segunda. Ok. Bye. Entonces hoy sí vamos a practicar. Ok. No, en la primera, por ejemplo, en la primera. Es, okay. eh, digo yo, no sé. Five. Ok. What is your favorite fast food? Me and my favorite fast food is hamburger. Uh, my favorite fast food is China. Oh. Chinese food. Chinese, Chinese food. Uh -huh. eh. Los demás para que conteste. My, my favorite, my favorite fast food is Mexican. Mexican food. My favorite fast food is pizza. Uh, what is your favorite drink? Mm -hmm. My favorite drink is soda. Water. <laughs> Water, okay. Water and beer. <laughs> oh my God, Maria. Coca. <laughs> Coca Cola. Um, <sighs> Yo puedo decir la mía. Yes. My, my, um, what are your favorite fruits? What are your favorite fruits? My favorite fruits are some apple. Y decir dos, uh, yeah, apple. apple y, y, y como se dice cereza. Cherry. Okay. Excuse me for this. A kiwi is rico también. Okay, this young lady. Okay. Ah, lady. Excuse yes. me. Don't worry, okay? It's okay. And what is your favorite restaurant? Mm -hmm. My favorite. Because? My favorite snack is. Teacher, what is the meaning? No, what is the pronunciation? Papa Fritas. Oh, no. How do you say? How do you say papa frita? French fry. French fry. French fry. 
Uh -huh. French fries. French fries. French fries. Okay. Grand fries. Okay. Mm -hmm. My favorite snack is Cheetos. Oh, okay. <laughs> Delicious, okay. right? Uh, yeah. What's your favorite vegetable? Mm -hmm. My favorite vegetable is cucumber, pepino, creo. Cucumber. cucumber, yes. Cucumber. My favorite vegetable is potato. Potato. Okay. My favorite uh, vegetable is potato. Okay. My favorite vegetable is um great. 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 What is what is como se dice? How do you say? How how do you say broccoli? Broccoli. Broccoli. Este, por ejemplo, remolacha. Oh, that is uh, I'm not sure. Remolacha. You can say it beetroot. Así mire. Beach, 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 Mm -hmm. What are you, your favorite fruit? Fruits. Fruits. Uh, banana. Bananas. My, okay. my favorite fruit is grape. Las uvas. Grapes. My favorite uh, fruit. Grape. Okay. My favorite. Miss. Yes. Miss, I have a question. Tell me. Dígame. Eh, eh, what is the, the difference in, eh, between in, quiero ver, permítame, quiero ver, ¿dónde está? Affordable and cheap. Ninguna. Es, son sinónimos. Uh, okay. Ok. Uh -huh. Son sinónimos. Okay. 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 Thank, thank you. you. All right. Thank you. Milton, what is your favorite drink? My favorite drink is <laughs> soda. Soda. Okay. Emma, what? what is your favorite food? Sorry, Milton. Okay. Uh, food. Uh, my favorite food is chicken. Is chicken. Okay. And let's see. Um, Eva, what are your favorite vegetables? My favorite veget vegetables vegetable is broccoli. Okay, is broccoli. Julio, what is your favorite fruit? My favorite fruit Apple. is banana. Banana. Uh, watermelon. Oh, okay, All right. banana and watermelon. Perfect. Maria Angeles, what is your favorite restaurant? Yes. Ah, ah, creo que está en mute. No la escuchamos, María. My favorite restaurant is Dynasty. Okay. Ah, Chinese food. Chinese okay. food. Okay. Ah. Maura, what is your favorite fast food? My favorite fast food is hamburger. Hamburger. Okay. Thank you. All right, guys, just because of the time, únicamente por el tiempo, vamos a dejar la clase hasta aquí.
pero lo voy a ver el día de mañana, ¿ok? Para continuar con más actividades. Yes, thank you very much for connecting, ¿ok? Gracias por ser responsable you, y conectarse, ¿ok? Have a good night. Take care. Bye bye. Bye bye, Marisol. Bye bye. Bye.